El programa especial de Monte Alto sigue abriendo estancias de la que fuera la casa de Rocío Jurado. Después de haber descubierto algunos de los lugares más íntimos como la cocina, el dormitorio principal o el que fuera la habitación de Rocío Carrasco, en esta nueva edición tocaba el despacho. Un lugar en el que se encontraba habitualmente una de las amistades más estrechas de la cantante, Juan de la Rosa era su hijo, su hermano, su marido. Era su todo. Así ha definido Rocío Carrasco al que fue el hombre de confianza de su madre durante toda su vida, y que ejerció de tío para la hija de la más grande. En el despacho, Rocío Carrasco ha hablado de la relación tan especial que había entre ellos, discutían mucho pero era muy cómico. Cuando conocías a Juan tenía un gran sentido del humor y lo transmitía, explicaba la hija de jurado, quien veía con una sonrisa fragmentos de vídeos caseros en los que se veía como Juan disfrutaba con una pequeña Rocío Carrasco con la voz de fondo de Rocío Jurado, a mí siempre me decía a mí no me digas eso que te he criado de mis pechos. Tras recordarle, y para sorpresa de Rocío Carrasco, Jorge Javier Vázquez le enseñó un paquete que había llegado por mensajería a la productora proveniente de la familia de Juan de la Rosa. Cuando recogieron sus cosas tras su muerte, encontraron esto que consideraron que tendrías que tener tú, explicaba el presentador mientras le contaban por el pinganillo que había en el paquete, te vas a emocionar, adelantaba. Se trataba de una caja en la que había decenas de fotografías familiares en las que aparecía Rocío Carrasco de pequeña con su tío. ¿Y esto es para mí? Preguntaba emocionada mientras sacaba y mostraba algunas de las fotografías. Y es que los sobrinos de Juan de la Rosa, quienes habían enviado la caja, habían encontrado decenas de fotografías de la familia jurado. Además, habían añadido un álbum de fotos de la juventud de Juan de la Rosa. Esto me lo llevó, sentenciaba con una amplia sonrisa agradeciendo su regalo, 